σε καινούριε προκλητικέ ενέργειε προχωράει και πάλι η τουρκική κυβέρνηση, αφού όπω αναφέρει άρθρο τη ειδησιογραφική ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα, και όπω μπορέσαμε κι εμεί να επιβεβαιώσουμε στην ιστοσελίδα του τουρκικού ιδρυογραφικού γραφείου και χρησιμοποιώντα τι διαδικτυακέ εφαρμογέ Vessel Finder και Marine Traffic, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ για διεξαγωγή ωκεανογραφικών ερευνών που θα πραγματοποιήσει το σκάφο Γινούσες από τι 27 Σεπτεμβρίου έω 9 Οκτωβρίου σε περιοχή που περικλείει και το Καστελόριζο, δηλαδή που συμπεριλαμβάνει και τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο σκάφο, το οποίο και βρισκόταν πριν μία ώρα με πορεία προ το Καστελόριζο, έχει απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού του AIS, δημιουργώντα ένα ψυχροπολεμικό κλίμα στην περιοχή. Και ενώ στην οθόνη μα βλέπουμε την νέα αυτή ναύτεξη που εξέδωσε η Τουρκία και που όπω προείπαμε περικλείει και το σύμπλεγμα νησιών του Καστελόριζου, να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και διεξάγει έρευνε και το τουρκικό ερευνητικό σκάφο Bilim 2. Τέλο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και το γνωστό σε όλου μα ερευνητικό σκάφο, ο Roots Race, βρίσκεται στο λιμάνι τη Ατάλεια και χθε έκοβε βόλτε στα ανοιχτά του όρμου τη, μοιάζοντα να πραγματοποιεί δοκιμαστική πλεύση μαζί με τα συνοδευτικά του σκάφη Αταμάν και Τζέγκινς Χάν. Η ελληνική πλευρά δεν έχει προβεί ακόμα σε κάποια ανακοίνωση, αλλά παρακολουθεί από κοντά τα εντεχθενόμενα, όπω αυτό φάνηκε και χθε με την ανάδυση και εμφάνιση ελληνικού υποβρυχίου στο λιμάνι του Καστελόριζου.